أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما والهقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما بعد قيمت لمؤمنين إمام بوهارين الأدب المفرد اسم لأسرين أخما دعوانا ديوروس الله حمد وصن هر جمعتسي جنو أولى نمازنا يارم ساعة أنجا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet pınarından, mübarek sözlerinden oluşan kitabı okuyoruz. Efendim bugün okuyacağımız konu 18. konu. Bâbu ardıl islâm alel ummi en nasraniyye. Bir insanın anne babası Yahudi veya Hristiyan bile olsa, onları İslam'a davet etmek evladının vazifesidir, görevidir. Bu konuyla ilgili İmam Buhari bapaşmış. An Ebu Hureyre radıyallahu an Ebu Hureyre Efendimiz radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir konuşmasını hatırasını bize şöyle naklediyor. ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. بن صادج مسلمان لار طرفندان ديل، خريستيان لار و يهودي لار طرفندان دا سويلن بي إنسان. يعني مسلمان اولدكتان سونا مؤمن لار بري چوك سويدي لار ديور أبو هريرة. أما Zaten beni Hristiyanlar ve Yahudiler de seviyordu öncesinde. İyi insan her zaman iyidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki, insanlar madenler gibidir. Cahiliyede iyi olan İslam'dan sonra da iyi olur. Çoğu. Cahiliyede kötü olan eğer İslam'la ahlakını düzeltmezse, Kötü olmaya devam eder. Yani madenler içerisinde bakırı da vardır, altını da vardır, demiri de vardır. Her birinin kıymeti farklı. İnsanlar da böyle. Yani altın çöpte durmasıyla vitrinde durması fark eder mi? Altın değerinden hiçbir şey kaybetmez. Hakikaten böyle iman nasip olmamış bazı insanlar vardır. Ama adam merhametlidir, vicdanlıdır, iyilik severdir, değil mi? İnsani yönü iyidir adamın. Efendim, ama Müslüman olmuştur, namaz da kılıyordur. Fakat diliyle eşe karısı gibi herkesi sokar. İncitir, üzer, milleti ağlatır, zulmeder. Ya sen namaz da kılıyorsun, niye böyle yapıyorsun dediğin zaman da efendim, kendini savunmaya geçer. Dolayısıyla İnsan olmak, adam olmak başka bir şeydir. Rab Teala bizlere Allah korkusu ve sevgisini yüreğinde eksik etmeyen insanlara davranırken de hep bu bilinçle davrananlardan eylesin. Hep söylerler değil mi? Sen efendim adam olamazsın diye. Okudum geldim baba bak vali oldum. Oğlum ben sana vali olamazsın demedim ki adam olamazsın. Adam olmak başka bir şeydir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle diyor. Efendim insanlar madenler gibidir. Kimisi adam gibi adamdır. Kimisi de demir gibi, teneke gibi efendim küflenen, paslanan, işe yaramayan tipler. Allah muhafaza eylesin. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى. أنا مهرستيان ده ديور أبو هريرة. أنا مهرستيان ده. 
Her gün gelir, anacığım ben seni çok seviyorum. Bir de Müslüman olsan, ne olur İslam'ı kabul ediver diye her gün söylüyorum diyor. فَقُلْتُ لَهَا فَأَبَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قُدْءُ اللّٰهَ لَهَا فَدَعَاهَا Efendim, bir gün Resulullah Efendimiz'e geldim. Ya Resulallah, ben her gün annemi İslam'a davet ediyorum ama benim sözüm tesirli olmuyor. Dinlemiyor beni. Bir türlü Müslüman yapamadım annemi. Hristiya, dua etsen de. Anam Müslüman olu verse dedim Resulullah Efendimize. Fe daa Allah'ın Resulü de elini açtı. Ya Rabbi bu sevdiğin kulun Eba Hureyra'nın annesine İslam'ı nasip et ya Rabbi diye dua etti. Fe ateytuha ve kad ecafet aleyha elbabe fe kalet ya Ebu Hureyre inni aslamtu. Geldim bir gün. Anneciğim neredesin falan diye bağırdım, seslendim müstakil ev. Efendim kendisini diyor bir odaya kapatmış, içeriden sesleniyor. Ebu Hureyre ben Müslüman oldum elhamdülillah. Gel İslam'ı öğret bana dedi annem içeriden. Çok sevindim, havalara uçtum. فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اُتْقُ اللّٰهَ لِي وَلِؤُمِّي فَقَالِ Hemen geldim, ya Resulallah müjdeler olsun, annem Müslümanlığı kabul etti. Şükür. Şimdi hem anneme hem bana dua et. İkimizi de dua et Allah'ın affetmesi için. Dedim, Allah'ın Resulü de şöyle dua etti. اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. أي رب شو سنين خلون أبو هريرة واريا هم أنو هم ده أنسيني سو يا ربي وبو إكسيني إنسان لارا دا سويدير الله. حديثين باشندا ندى ده أبو هريرة Beni ve hem Hristiyanlar hem de Yahudiler sever. Müslümanlarla beraber dedi. Sebebi neymiş? Peygamber duası almış. Ya Rabbi Ebu Hureyre'yi ve annesini insanlara sevdir. Ve elhamdülillah bugün 2 milyarlık İslam aleminde Ebu Hureyre'nin anılmadığı hiçbir cami yok. Hiçbir Müslüman topluluk yok. Her toplulukta Ebu Hureyre radıyallahu anh diye adı anılıyor. Halbuki Peygamberimizin vefatına sadece dört yıl kala Müslüman olmuş. Öyle Hazreti Ömer gibi, Ebu Bekir gibi ta Mekke'den beri, başından beri Müslüman olan birisi değil. Sonradan gelmiş ama Efendim peygamber duasını almak böyle bir şeydir. Büyüklerin, efendim veliyullahın, ulemanın, ağzı dualı insanların duasını almak gerekir. Biraz sonra gelecek onunla ilgili hadiste zaten. Peki, bir diğer başlığımız. Babu birril valideyni ba'de mevtihima. Anne babamız öldükten sonra onlara iyilik yapmaya devam edebilir miyiz? Onların adına, onların hesabına amel etmeye devam edebilir miyiz? Konu bu. An Ali ibn Ubeydillah ennehu semi'a eba usayt yuhaddithul kavme kâle Efendim tabi'undan Ali bin Ubeydillah tabi'in kimdi? Resulullah'ı gören gözleri görenlere tabi'i diyoruz. Resulullah'ı gören gözlere ne diyoruz? Sahabe. Onlara radıyallahu an deriz. Radıyallahu anhum deriz. Allah kendilerinden razı olsun deriz onlara. Sahabe nesli. Sahabe sohbet etmek demek. 
Resulullah'la sohbeti bulunan insanlara sahabe denir. Radiyallahu anh. Peki Resulullah'la sohbeti yok. Dünya gözüyle onları görmemiş. Ama Resulullah'ı gören gözleri görmüş. Onlara da tabi'i diyoruz. İşte tabi'inden birisi Üseydi, Eba Üseydi duydum ben, dinledim diyor, vaaz ediyordu. Eba Üseyd üstadımız, o sahabi. Efendim, onu ben dinledim, gördüm. Şöyle diyordu, şöyle anlatıyordu. كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهُ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَيَّ Şeyun ba'de mevtihima eberruhuma Resulullah Efendimiz'e bir adam kalktı cemaat içinden Ya Resulallah Benim annem babam öldü Onları çok seviyor idim Onların sağlığında onlara Tam iyi evlat olamadım Şimdi öldükten sonra onlar Kıymetlerini anladım ama iş işten geçti Şimdi onlar adına bir iyilik yapabilir miyim ya Resulallah? Ölmüş anne babama yapabileceğim bir şey var mı ey Allah'ın elçisi? Diye sordu. Kale, ne'am. Allah'ın Resulü evet var tabi dedi. İnsanın ölmüş olan anne babasına yapabileceği bazı şeyler vardır. Hisarun arba. Dört şey söyleyeyim bunları yap dedi. Nedir onlar? Et dua lehuma. Her duana anne babanı da ortak et. Her duana. Estağfurullah ben affeyle ya Rabbi. Anne babamı da affeyle ya Rabbi. Beni cennetinle müjdele alan anne babamı da cennetinle müjdele ya Rabbi. Beraber girelim. Her duana Ölmüş olan veya sağ olan anne babanı da katmak. Birincisi bu. Wal istiğfaru lehuma. İkincisi anne babanı Allah'ın affetmesi için dua etme. Ya Rabbi anne babam iyi insanlar da onları affeyle. Hataları vardı, günahları vardı belki ama eksikleri vardı. Fakat samimi İyi insanlar da onları affeyle ya Rabbi diye dua ile istiğfar et anne baban için. Ve infadu ahdihima. Anne baban bir şey söz verip de ölüp gitmişler ama yerine getirememişlerse o anne babayın verdiği sözleri mutlaka sen yerine getir. Anne baban adına. Ve ikramu sadiqihima. Bak bu da çok güzel. Anne babayın dostlarına ikram etmeye devam et. Baba dostu, anne dostu, annenin arkadaşı, babayın arkadaşı. Onları unutma. Çünkü annem baban sağ olsaydı onlara çay, börek, efendim, çerez ikram eder. Onlarla sohbet eder, gönüllerini alırdı. Anne baban adına sen yap bunları. وَصِلَةُ الرَّحِمْ اَلَّتِ لَا رَحِمَ لَكَ اِلَّا مِنْ بِبَلِهِمَا Anne babayın akrabalarını, uzak akraba deme, onları ziyaret et. Anne babaymış değil mi aileyi derleyip toparlayan? Anne baba, baba ocağı söndü mü artık kardeştan öbür tarafa gidemiyorsun akrabalara. O yiyenler, kuzenler, Uzak akrabalar hepsi dağılıp gidiyor, unutulup gidiyor. İşte bu vazifeyi sanki anne baba sağmış ve aileyi toplamaya devam ediyormuş gibi sen akrabaları ziyaret etmeye devam et buyurdu Allah'ın elçisi aleyhissalatu ve safa Efendimiz. Kıymetli kardeşlerim, İmam Buhari'nin El Edebül Müfret isimli eserini okuyoruz. Her cumartesi ilk 20-25 konuyu anne babaya ayırmış. 
Çünkü insanın dünyaya gelmesine birinci derecede Allah karar verir ama ikinci derecede anne baba vesile olur. Bu yüzden Allah'a şirk koşma dedikten hemen sonra sakın ana babaya karşı gelme diye uyarıyor Rab Teala. Allah'a iyilik yap, Allah'a karşı sorumluluğumu bil, hemen arkasından namazdan, zekattan, hacdan önce, oruçtan önce anne babana iyi davran. Anne babanın duasını al, anne babanı üzme, ağlatma onları, bedduasını alma. Hep bu nevi hadisleri toplamış İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Peki efendim ikinci hadisimiz bu konudaki An Ebi Hurayra radıyallahu an Ebu Hurayra Bunun da asıl adı Abdurrahman veya Abdullah bu zaten Ebu Hurayra lakap Kedicik babası demek Fakat böyle meşhur olmuş ama Kendisi pek hoşlanmazmış Ebu Hurayra demekten Ne diyelim ya sana Vallahi Resulullah bana şu lakabı taktı. Ebahir. Ebahir. Ama millet Ebu Hureyre deyiverdi. Öyle meşhur oldu. Oysa Resulullah'ın bana taktığı lakabı söyleyin siz de diyor. Ebahir deyin bana diyor. Mana yönünden ikisi de aynı. İkisi de kedi, kedicik babası demek. Kedileri çok sevdiği için Eba Hir radıyallahu an Efendim cübbesinin altına kediyi saklamış bir gün O ne ya Eba Hir Abdurrahman o ne cübbenin altındaki Hiç ya Resul aç aç Bir açıyor kedi Ya Eba Hir diyor Ey kedicik babası kedi seven adam O günden beri Abdurrahman'ın adı Lakabı daha doğrusu Eba Hir olarak kaldı ama Ebu Hureyre diye meşhur oldu. Biz de doğrusunu söyleyelim. Ee, efendim elimizden geldiği kadar. Ebahir radiyallahu an anlatıyor bize. Diyor ki Turfa'u lil meyyiti ba'de mevtihi derecetuhu Fe yekulu Ey Rabbi eyyü şeyin hâdihi İnsanoğlu ölür Üzerine toprak serpilir, kabirdaşları dikilir, millet evine bırakır gider, kala kalırsın, iki metre kare, bir metre kare toprağın altında. İşte o günlerde toprak altında, kabirde insanoğlunun derecesi yükseltir, yükseltilir bazen. Daha iyi nimetler ikram edili verir o bazı günlerde. İnsan şaşırır kabirde. Ey Rabbim, bugün ne oldu böyle bir güzellik var? Bana ikramlarda bulunuluyor, derecem yükseltiyor. Ya Rabbi, sebebi nedir bunun? Feyqal, waladuka istafara leke. Bugün. Senin oğlun, kızın elini açtı. Ya Rabbi anne babamı affeyle ne olur diye dua etti. O evladının duasıdır bu senin ikramının artması. Öyleyse hasaten mübarek Ramazan günlerinde, sahil zamanlarda her namazımızın arkasında mutlaka ve mutlaka anne babamız için istiğfar edelim. Onların Allah'ı affetmesi için mutlaka yalvaralım. Bazıları tartışırlar. Efendim ölüye Kur'an fayda verir mi, vermez mi? Bunlar lüzumsuz tartışmalar. Lüzumsuz tartışmalar. Benim acizane master tezim Dirilerin 
yattığı ibadet ve kıraatten ölülerin faydalanması meselesiydi. Çalıştım yani bu konuyu. Efendim, netice. Uhud Harbi'nde kuyulara müşrik ölülerini doldurmuşlar. Kör kuyulara. Su yok. Kör kuyular. Akşam olmuş. Karanlık. Resulullah Efendimiz kaybolmuş bir gün. O günlerde. Millet nereye gitti Resulullah? Gören var mı falan derken Hazreti Ömer aramaya çıkmış. Bir kuyunun başında Resulullah Efendimiz yüksek sesle diyor ki Ey Mekkeli falan oğlu falan, ey falan oğlu falan, ey falan oğlu falan Ölmüş büyük kafirlerin atlarını sayıyor Allah'ın bana vaat ettiği zaferi ben buldum elhamdülillah Siz de Allah'ın size vaat ettiği azabı tattınız mı? Gördünüz mü Allah'ın cezasını? Hz. Ömer yaklaşıyor. Ya Resulallah bu alanlar ölmüş gitmiş. Duymazlar ki seni kendi kendine ne bağırın böyle. Vallahi ya Ömer senin beni duyduğun gibi bunlar da beni şu anda duyuyor. Vardığım netice bu. İnanmayan inanmasın. Okumasın canım zorlama yok ya. Ama biz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz sahabeden, tabiinden, etbaut tabiinden, ulemadan, ecdadımızdan öğrendiğimiz bir mümin sadece yerüstü akrabalarını değil, yeraltı akrabalarını da unutmaz, alakasını kesmez yeraltıyla. Yeraltı dünyasıyla alakanızı keserseniz yerüstü dünyasındaki zalimler sizi koparır. Savrutur. Yeraltı dünyasıyla ilişkiyi kesmemek lazım. Bak şurada yeraltı dünyasının ünlü babaları var hemen sağ tarafımızda, arka tarafımızda. Hacı Veysade rahmetullahi aleyh gibi, Hüseyin hocamız gibi, Ahmet Yurttaş hocamız gibi. Yüzlerce burada yeraltı dünyasının büyük adamları var. Onlarla irtibatı kesmeyelim. Onların yanına gittiğimizde diğer müminlere de dua edelim. Ve asla kendi anne babamızı, kendi akrabalarımızı ölmüş olsalar dahi unutmayalım kıymetli müminler. Peki. An Muhammed İbn Sirin yine tabiinin büyüklerinden Muhammed İbn Sirin rahmetullahi aleyh anlatıyor. Kunna inde Ebi Hurayra Leyleten Ebahir'in yanında idik bir gün Ebahir ile birlikteydik bir gece Fekale Dedi ki Allahum mağfir li ebi hurayra Ve li ummi Ve li men istagfara lehuma Duaya bak duaya Dedi ki Ebahir Ey Rabbim Şu Ebu Hureyre'yi Affeyle Bağışla. Bu Ebu Hureyre'nin anasını da bağışla, babasını da bağışla ya Rabbi. Ve bir de Ebu Hureyre'ye Allah'ım Ebu Hureyre'yi bağışla diyen herkesi de bağışla ya Rabbi. Allah'ım beni bağışla, annemi babamı da bağışla. Beni bağışlamak için dua eden herkesi de bağışla ya Rabbi. Galeli Muhammed. Ebu Hureyre'nin bu duasını duyan Muhammed bana anlattı. Dedi ki: "Fe nahnu nestagfiru lehu ma hatta nadkhula fi da'wati Ebi Hureyre." Ya bak Ebu Hureyre'nin duası kabul oldu. Hepimiz Ebu Hureyre'ye dua ediyoruz. Yüzyıllar sonra bile değil mi? Biz bile şu anda Ebu Hureyre radiyallahu anh diyoruz. Dua ediyoruz yani. Ne güzel bir dua. Biz de Allah'ım seni seven, seni sevdir bize. 
Seni sevenleri sevdir. Seni sevenlerin arasına bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Böyle dualarımızı sevgi üzerine ama içinde anne babamızın da mutlaka olduğu dua haline çevirelim kıymetli müminler. Son iki hadisimiz bu babla bu konuyla ilgili el edebül müfretten an ebi hurayra radiyallahu an enne rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal yine ebu hurayra naklediyor Allah'ın resulü aleyhissalatu ve safa efendimiz şöyle buyurdular izâ mâtel abdu in kata anhu ameluhu illa min telâtin insanoğlu Öldüğü zaman musalla taşına konduğunda dünya ile alakası kesilir. Artık dünyadan gidecek hiçbir şey kabire fayda vermez. Hatlar kopar. İlla ancak şu üç kişinin ölüp gitse bile adeta Dünya ile bir arada kablosu vardır, irtibat devam eder. Tünel var yani dünyadan. Gönderiliyor hala kabire. Üç kişi. Nedir, kimdir bunlar? Sadakatin, ceriyetin. Dünyadayken çok güzel bir hayır yapmış. Çeşme yaptırmış. İnsanlar sürekli onun suyunu içiyor. Vay Allah razı olsun bu çeşme yapandan diye dua ediyorlar. Hastane yaptırmış, okul yaptırmış, Kur'an kursu yaptırmış, köprü yaptırmış, sağlık ocağı yaptırmış. Her neyse insanların daima faydalı olacağı, insanların faydalanacağı bir iş yaptırmış. O insanlar faydalanıp da dua ettikleri sürece kabirdeki o hayırın sahibi yararlanmaya devam eder kabrinde. Sadakayı cariye. Akan sadaka diyoruz. Cariye. Arapçada ırmağa derler. Akıyor ya sürekli ırmak. Ceryan var ya elektrik o da aynı. Sürekli kesintisiz devam ediyor. Ölüp gitse bile böyle hayır sahipleri dünyadaki güzelliklerden, sevaplardan yararlanmaya devam ederler. İki, ev ilmin yuntefa'u bihi müthiş bir ilim öğrenmiş ve öyle güzel hizmetler görmüş ki ilmi kitap yazmış veya işte bir icatta bulunmuş ilmiyle insanlara kalkınması için katkı vermiş ölüp gitmiş ama hala insanlar dua ediyor Allah razı olsun şu şey icat edenden şunu yapandan diye Böyle kimselerin de amel defteri kapanmaz, ölüp gitse bile yararlanmaya devam eder. Ev veledin salihin yed'u leh. İyi bir evlat bırakıp da geriye sürekli ya Rabbi anne babamı affeyle, dedemin ninemi affeyle, onları bağışla ya Rabbi diye dua eden vatanına, milletine, dinine, hayırlı hizmetler üreten bir çocuk yetiştirip bırakan kimse böyle kimsenin de ölüp gitse bile dünyadaki güzelliklerden yararlanmaya devam eder. Bunun tersi de var tabi. Kötü bir evlat bırakmış. Çoluğu çocuğuyla hiç ilgilenmemiş. Varsa yoksa para, kendisi, egosu bir gün çocuğunu öpmemiş ihtiyacını gidermemiş, onun eğitimiyle ilgilenmemiş, ölüp gittikten sonra bu arkada Allah muhafaza uyuşturucu kullandıkça babasına günah yazılır. Bu dünyadayken hırsızlık yaptıkça evlat, millet beddua eder tabi, sen ne biçim evlatsın, Allah senin belanı versin der, beddua eder, o beddua gider, ölmüş olan babasını da bulur. Sebep, Dünyada iken çoluğunu çocuğunu iyi yetiştiremediği için. Allah cümlemize vatanla milletine, dinine, diyanetine hizmetler üreten Allah sevdası, peygamber aşkı ve muhabbeti yüreğine yerleşmiş nesiller yetiştirip bırakmayı nasip etsin. Cenab-ı Hak bizi 
anne babalarımızı, evlatlarımızı, akrabalarımızı affeylesin. Haftaya dersimiz olmayacak. Bir sonraki hafta artık yine kesintisiz devam edeceğiz inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.